人给我们送摩托车来了。来干什么？刘处长 ，A 组长请你去省会会长家院子一趟，那有重大发现。我说你小子没长眼呐！啊，我正在执行司令的命令，枪毙这个日本间谍。你要没事儿，一边去。别治了啊！我未来顺是个粗人，你要是不配合的话，可别怪我对你不客气。你想干什么？让他们把枪子给我放下！把枪放下！快点！朱小姐。朱小姐，上车。动！都给我听着！雷组长要请朱小姐回去协助调查，我看你们谁敢阻拦！都给我往后退！愣着干什么？啊！劫法场了！文斌，来，别真开枪，别开枪，留活口。你们都看见了吧？这就是雷震劫法场的铁证。上会会长家，跑步前进，把周丽娜给我夺回来。是，枪下留人。司令有令，枪下留人。凡事都由我再放心吧。真相马上就会大白的。快，快点！别动！呃，你们给我继续走，把隐藏在城里的那些妖魔鬼怪。我连根拔了，快去！是。雷组长，我可以把这个关键的证人留给你，剩下的就看你的了。啊？雷组长，我怀疑我的属下喜子就是在这儿被害死的，然后转移到了祥和布店。刘处长，你刚才的状态好威风啊！你说的都对，你们两个照顾一下小曼。明白。放心吧，凡事有我呢。
走啊，我带你去看点好东西。李子乔。啊，你，那就应该先报告我，再报告他，明白吗？啊，是，是。立正。啊。走这个就是喜子的，喜子，放心吧，我一定会替你报仇的。看见了吧，这儿才是美叶子在资江城的老巢，你之前找的那个，根本就是伪造的。哎，你怎么说话呢？那部神秘电台，你给我伪造一个我看看。再说，伊雷镇可是英国军情五处培养出来的神探。你不是也没先发现这儿？我之前就说过，老刘是被冤枉的。祥和布店的一切，都是日本人做的局。你信我了吗？我，哼，信。涛，涛，发现一件衣服。这是张兰穿过的衣服。我怀疑这院子里有通往城外的秘密通道。哟呵，够专业的吧？该不会也是二厅派来的密探吧？我不止一次跟踪过张兰，她总是神出鬼没的出现在城里跟郊外。这么专业的事儿，刘处长可办不了。把狗领过来。来，老黄，闻闻。情况
有点意思。老黄，走，走，跟上。雷长官，这狗一到这儿就没法往下追了。是啊，前面都是水。你也没辙了啊，老顺，哎，咱们追过去看看。哎，辛苦了。你看，这天马上就黑了，在这大林子里搜，那不跟大海捞针一样吗？可不是，这他娘的上哪儿找去啊？哎，搜吧。啊啊，是是，哎，搜
。这首曲子送给我的初恋，希望他能保有美好的记忆。就算有人能够家暴你。也永远假扮不了你带给我的那种独一无二的感觉。我真幸运，还能与你保留着最后一丝默契。你知道吗？我这些年在英国，又学会了一样新的玩意儿，叫星座。可能一个身为天蝎座的人，打从一出生。就一直在追求一种感觉，一种像你一样独一无二的感觉。星座。如果以后有机会的话，我慢慢给你讲。我是个戴罪之身，让我回去继续受审吧。我相信，有你在，我们都不会输的。你现在面对的不仅仅是穷凶极恶的日本人，更有来自内部的冷枪暗箭。我愿意为你抵挡来自任何一方的子弹。无论什么时候，我都会站在你的身前。放心吧，我一定把你平平安安的送回重庆你舅舅家。相信我。通过这两天跟张兰的接触，我发现她思维特别缜密，每一步棋都是精心设计的。她曾经给我们部队捐过军粮。我怀疑他对那批军粮也做了手脚。照你的意思，我们的军粮库现在有问题。大佐，食料倉庫の話をしています。想到一个从重庆来的重要文件，你马上亲自去交给李司令。快点！我那个重要，你就自己去交噻。我又见不到李司令，你少装蒜。我能出得去吗？快点！就在我办公桌最右边的第一个抽屉里，是重庆军统总部关于严防监委肇事的举命文件。快去！哎呀，你哪里那个麻烦嘛？你到时候等刘处长来了，你交给刘处长是一样的噻。哎哎，我告诉你，如果耽误了我的大事儿，我让万将军毙了你。哎
，我跟你说，交给刘处长是一样一样的，真的。快去，快去，快去，快去！哎，我我穿衣服，我穿衣服。哎，哪那么事情嘛，麻烦死了。站住！这么晚去干嘛？嗨，你不晓得现在在打仗啊？那个打仗期间，哪个还在分啥子早啊晚嘞？我们楚桃有一份紧急情报要交给李司令，那个要是耽误了噻。老许，你就是中途太生，知道？看我了吗？我早就看出那小娘们是狐狸精了。梅叶子手底下每个人都不好对付，像三潭会审那种错误，咱们不能再犯第二次。哎，要不有我在姓刘的车和摩托上动手脚，那段会上羊群的滑轱辘，早让姓刘的给掐了，对不对？是。咱以后真得多加小心了。不准出来！让开！回去！放开我！回去！哎，你们放开我！快放我出去！我有重要的事情要向处长汇报。开门呀！快开门半夜三更的，他在喊什么？他说有重要情况向你汇报。大妹子，朱丽娜马上就要被洗清了，你也别演戏了。你要是好好求求我，或许我还可以帮你。嗯，都什么时候了，你还调戏我？我告诉你，你根本就不是雷震的对手。我也说过，如果我上路了，一定会烧上你。处长，我是真的有重要的事情要向你汇报。死到临头了，你还耍什么花样？说吧，什么重要情报？喜子最后一次跟我见面的时候跟我说，他看到朱丽娜和张兰在秘密幽会，好像在说着粮库不粮库的事儿。如果你现在下令马上封锁粮库，一定会查出问题的。处长。我真的不是你想的那样的，我不是日本人。你赶紧去啊，不然又被雷震抢了头功。喜子还说，他看到了那个女共产党员出入过那个补店。你以为人死了，你就可以信口雌黄？你拿老子当猴耍了？难道你忘了那个女共党是怎么陷害你的了吗？那件事儿，李司令是不会轻易放过你的。只要你用心，你就一定会查到那个女工党去那家布店的证据。处长，我是真心帮你的。好，我且信了你，看你还能耍出什么花样。你们俩给我看好他。不许他迈出半步！是。
你们两个继续甄别布店老板的背景，还有，要拿到那个女工党去过布店的证据，去吧。是是。其他人，跟我去封存粮库。是。哪儿啊？右边儿，第一个抽屉。这个张文涛还没来得及跑掉，就被镇地上的弟兄们乱枪打死了。司令，我想提醒您，张兰在战地医院的时候，应该从我军军官身上获取了大量的情报。新的作战方案正在重新部署。哦，对了，这一次能够成功的在城内破获美叶子的窝点，朱丽娜功不可没。正是她无数次的提醒我，张兰是有疑点的。还有。在他恢复记忆之后，他告诉我说，张兰曾经跟乔曼密会过。如果我是他，我就说乔曼和田中龙在一起喝咖啡呢。司令，这不能证实朱丽娜是无辜的。朱丽娜继续关押，乔曼送到重庆，让郭少如去审，到时候让他给我们一个交代。司令，我再说一遍，乔曼。不可能是日本间谍！你给我出去，司令。我可不可以向祥和布店老板询问过具体情况之后，就把他放了呢？毕竟，他确实可能是被陷害的。我跟他有过交情。但是，确实在他家里搜到了假地图，使我的医师受到了重大损失。医师的官兵都要真相，而且医师的副师长对共产党本来就有成见。如果听说这个布点老板是共产党，那不就炸开锅了吗？您说的也对，您是在保护他。哦，司令，还有一件更重要的事情。张兰曾经借助商会的名义向我军捐献过大批的军粮，我怀疑这里面有诈。我已经亲自查封了军粮库。报告司令，我派去盯张兰的特工喜子提供情报，张兰可能在粮食里做了手脚，我已经采取了紧急措施。雷组长，这几天你净干马后炮的事儿，向司令报告。倒是挺及时的。你说喜子，一个死去的人怎么开始张口说话了？是喜子向乔曼报告了这一情况。那乔曼为什么到现在才告诉你呢？你不觉得，这才是最大的一个马后炮吗？这两天发生了多少事儿，我们不是没来及碰面吗？司令，您放心，我的人已经和当地的警署加强警戒。正在连夜逐代检查、化验、排除隐患。军粮是守城之本，记住，粮库绝对不能出问题。是，司令。俺、啊、路让开！我是医师的赵奇贵，我要面见司令。让开。赵师长，找司令有什么事儿？张副司令，我听说在一家布店里搜出了日本人伪造的假地图，布店老板也给抓起来了。为什么不去追查？我赵奇贵，从来没吃过这么大的亏，上过这么大的当，无缘无故损失我那么多弟兄，这口气我咽不下去。司令，这几天几夜没合眼了，刚刚休息，你等等，什么事儿？
，让副司令，嗯，乔组长，让我来送一份加急电报，说是要亲手交给李司令。什么电报这么重要？不晓得哦，好像是重庆军统局发来的。军统局？哎，重庆就会发鸟文扯淡，根本不办什么正事儿。我先看看。监委，你抗战口号“窜扰你部”，哼，又是这个刘志庸啊，把我们这里的女工党打小报告给重庆的军统总部了。哼，这种事儿他总是跑在前面。哎，怎么是你送的？哦，嗯，那个刘处长去军粮仓库还没有回来，乔处长还在关紧闭，只能我来了噻。回去吧，我交给司令。哦，张副司令，咱们这真有女共党？有。这个时候，谁敢同共，老子现在就毙了他！住嘴！我告诉你，司令特意把他留下来，是破译日军密码的。别瞎搅和了，赶紧回去。那你可得提醒提醒司令，他们共产党。不可能真心帮咱们。站住！什么事儿？我要见李司令。张副司令，这位就是那个女工党吧？你可是打红了的！你说什么呢？走吧！你嘴巴给我放干净点！走！别拉我！带走！我是来找李司令的，你们没有权利这么做。哎！哎！等一下，这么晚了，怎么一个人跑来了？乔麦怎么样？啊。乔组长他说有一份很重要的文件，让我现在去送给李司令，所以我就出来了。现在乔曼一个人在房间。嗯。坏了！啊，万将军！啊，万将军，万将军，你等，你等等我。万将军，乔曼呢？在里面。乔曼，乔曼。想不开呀、啊！乔曼，乔曼，乔曼，乔曼，干什么？把他放下！你们都不相信我，我活着还有什么意思？别过来！回你自己宿舍去，无论什么情况都不要出来。这枪，我是送给你防身的，不是来垂死的。反正我早晚都要被处死，我还不如自己了结了自己。哎，雷组长。
我跟你说过，这一仗下来，你活着的几率比我大得多。我看你怎么向你的恩师交代。万将军，我希望你能够执行李司令的决定，送他回楚。万将军，司令问乔姑娘准备的怎么样了？明天天一亮就得出发。万将军尽管放心，司令他已经安排了特务营曾营长挑选十人，由张连长亲自率队来护送乔姑娘回去。我去找司令。张峰，不要再因为我受到任何责罚了。那样我心里会更加不安的。处长。电台电台上果然有那个女工党的指纹。是的，按您的吩咐，我们获取了那个女工党的指纹。电台上有三个人的指纹，一个是布店老板的，一个就是那个女工党的，还有一个不太清楚，好像是个男的。我想在这部电台上发现有雷震的指纹。你们两个，该说的话都说完了吧？把这件事情和那个小女子都忘了吧，就当这件事情没有发生过。沿途要经过敌战区，他的安全难以保证。他还这么年轻，我已经让他死过一回了，绝不能再断送他的性命。你若执意抗命，我只好军法从事了。那就让我先他而去吧。你以为我会舍不得你吗？我不会因为你的孽行，辜负了委员长对我的重任，贻误了战局的战局。知道我们背后的中美联合空军基地有多么重要？刚刚起飞的。B 二十九远程轰炸机，把日本九州的钢铁基地夷为平地。下一个目标就是东京。